हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन्फो बाइट को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आप उसे तुरंत देख सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं सी प्लस प्लस का तो आज का हमारा वीडियो है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस पर तो आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है आउटपुट इंस्ट्रक्शन देन हम पढ़ेंगे इनपुट इंस्ट्रक्शन आईओस्ट्रीम डॉट एच के बारे में एंड एक सैम्पल प्रोग्राम डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आउटपुट इंस्ट्रक्शन के साथ ज्यादातर लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ने से पहले सी पढ़ा होगा यह होता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस हम मॉनिटर को मानते हैं और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड को मानते हैं तो सी में क्या होता था कि जब हमें कोई डेटा प्रिंट करवाना होता था तो हम क्या करते थे मतलब मॉनिटर पर कोई डेटा सेंड करना होता है कॉन्सोल पे सेंड करना होता है तो हम यूज करते थे प्रिंट एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते थे तो प्रिंट एफ क्या था हमारा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन था प्रिंट एफ की हेल्प से आप कोई सा भी मैसेज प्रिंट करवा सकते थे स्क्रीन पर तो सी प्लस प्लस में एक बेहतर और इससे भी अच्छा एक फंक्शन दिया गया है सी आउट तो इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज सी आउट टू सेंड डेटा और मैसेज टू मॉनिटर और कॉन्सोल तो क्या होता है कि सी आउट अब देखते हैं कि क्या है सी आउट क्या है एक प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है इसमें क्या होता है कि एक आपको ऑपरेटर इसके साथ यूज करना पड़ता है इसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर या इसको आप बोल सकते हैं पुट टू ऑपरेटर इंसर्शन इसलिए क्योंकि सी आउट उसके बाद हम यूज करते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और उसके बाद हमें जो भी डेटा डिस्प्ले करवाना होता है उसे देते हैं इसलिए इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर मतलब किसी वैल्यू को वो इंसर्ट कर रहा है तो सी आउट में से वो डिस्प्ले हो जाएगी इसलिए यहाँ पे हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे तो नेक्स्ट देखते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में किस तरह से डिफरेंट है प्रिंट एप एंड सी आउट में तो देखिए क्या होता था कि जब हमें सी में कोई डेटा डिस्प्ले करवाना होता था कॉन्सोल पे तो हम यूज करते थे प्रिंट एप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एप हेलो इन्फोबाइट तो यहाँ पे प्रिंट एप फिर ब्रैकेट एंड देन डबल uh, कोर्ट्स uh, में लिखा है हेलो इन्फोबाइट देन हमने सेमी कॉलर लगाया तो इससे क्या होगा कि हेलो इन्फोबाइट डिस्प्ले हो जाएगा कॉन्सोल पे यही चीज अगर मुझे सी प्लस प्लस में करनी होती तो कैसे करती हूँ सी आउट का यूज करके सी आउट देन पुट टू ऑपरेटर यूज किया मैंने उसके बाद में डबल कोर्ट्स में मैंने डायरेक्टली लिख दिया इन्फोबाइट अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने यूज किया है ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज तो यहाँ भी आप लोग सोच रहे कि जैसे इंसर्शन ऑपरेटर ऐसे ओपन हुआ तो यहाँ पे भी इस तरह से कुछ होना चाहिए बट ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको डायरेक्ट सी आउट और यहाँ सिर्फ ये बता रहा है कि ये वैल्यू ये चीज सी आउट में इंसर्ट हो रही है और वो आपको कॉन्सोल पे डिस्प्ले होनी है तो चलिए अब अगर आपको कुछ इस तरह से प्रिंट करवाना हो जैसे ए बी में कुछ हमने स्टोर कर लिया है वैल्यूज और उसका सम सी में स्टोर करवाया ए और बी का सम सी में स्टोर्ड है उसे आपको प्रिंट करवाना है तो जब आप सी यूज करते थे तब आपको यूज करना होता है प्रिंट एफ फिर सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी एस परसेंट डी देन आपने डबल कोर्ट क्लोज कर दिए फिर कॉमा देखिए आपके जो वेरिएबल्स है ए बी सी जो आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे जो जितने भी आपने परसेंट डी लिखा है और जिस ऑर्डर में यहाँ पे आपने दिया है उसी ऑर्डर में प्रिंट होगा तो पहले वाले परसेंट डी पे आ जाएगी ए की वैल्यू तो सम ऑफ जो भी आपकी ए की वैल्यू थी एंड इस वाले पे आ जाएगी बी की वैल्यू एज और सी में हमने सम स्टोर किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यही चीज मुझे अगर सी प्लस प्लस में करनी होती तो मैं कैसे करती हूँ तब मैं लिखती सी आउट फिर हमने यहाँ पे पुट टू ऑपरेटर यूज किया है फिर ब्रैकेट्स में लिखा है मैंने सम ऑफ सम ऑफ के बाद फिर से मैंने इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर लगाया है फिर यहाँ पे देखिए जैसे ए की वैल्यू चाहिए तो परसेंट डी लिखा आपने फिर यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगा के ए फिर आपको ये प्रिंट करवाना है तो एंड फिर बी की वैल्यू पास करनी है देन इंसर्शन ऑपरेटर बी इंसर्शन ऑपरेटर एज देन आपका ये फाइनल रिजल्ट जो है उसे आपको प्रिंट करवाना तो इंसर्शन ऑपरेटर सी तो इससे प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ जो भी ए की वैल्यू होगी एंड बी बी का जो वैल्यू जैसे ए का हम लेते हैं फाइव और बी का लेते हैं टू तो सम ऑफ फाइव एंड टू इज सेवन 
अब देखते हैं कि अगर मुझे इस तरह से कुछ प्रिंट करवाना है जैसे a प्लस बी की जो वैल्यू डायरेक्टली मुझे प्रिंट करवानी है किसी उसमें वेरिएबल में स्टोर नहीं करनी है तो मैं c में तो इस तरह से लिख देती थी कि परसेंट डी और a प्लस बी की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट होगी एंड वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी बट ये मुझे अगर सी प्लस प्लस पे करना होता तो कैसे करती सी आउट फिर इंसर्शन ऑपरेटर और ए प्लस बी देन सेमी कॉलन तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी और वो कॉन्सोल पे डिस्प्ले हो जाएगी तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शंस सी में क्या होता था देखिए जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हम की को मानते हैं तो सी में यूज करते थे स्कैन ऑफ फंक्शन का स्कैन ऑफ फंक्शन किस लिए यूज होता था टू रिसीव डेटा फ्रॉम द की कीबोर्ड से डेटा रिसीव होता था और वो कहीं एक मेमोरी में जाके स्टोर होता था और जब आप प्रिंट ऑफ करते थे वो डिस्प्ले हो जाता था स्कैन ऑफ क्या है वो अगेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस में हम क्या यूज करते हैं सी इन जैसे वहां पे स्कैन ऑफ यूज करते हैं सी में वैसे सी प्लस प्लस में यूज करते हैं हम सी इन सी इन क्या है इट इज यूज टू इनपुट डेटा फ्रॉम दी की जो फंक्शन स्कैन एफ का था वही फंक्शन यहाँ पे किसका हो गया है सी सी इन का बट ये बहुत ही इजी वे में आप यूज कर सकते हैं स्कैन एफ में थोड़ी डिफिकल्टीज थी लेकिन इसमें आप इजिली से यूज कर सकते हैं और ये इजिली uh, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो देखते हैं कि uh, जो हमारा सी इन है वो एक आइडेंटिफायर है और ये प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है C++ लाइब्रेरी में तो इसके लिए हम ऑपरेटर के साथ में जो यूज करते हैं जैसे सी आउट के साथ इंसर्शन करते थे यहाँ पे इसके साथ हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या इसे आप बोल सकते हैं गेट फ्रॉम गेट फ्रॉम मतलब कि हमने लिखा C इन उसके बाद ये यूज किया देन उसके बाद में हमने क्या किया कि कोई वैल्यू जो है वहां पे पास की तो वो क्या करेगा गेट करेगा उसे गेट करके फिर इन ये किसी मेमोरी में स्टोर करवा देगा हम देखते हैं कि किस तरह से डिफरेंट है दोनों जैसे सी में क्या होता था आपको अगर ए की कोई ए का वैल्यू प्रिंट करवाना था तो आप क्या यूज करते थे स्कैन एफ परसेंट डी और फिर आपने यहाँ पे एम परसेंट का साइन लगाया मींस जो एड्रेस ऑफ ए है उसे आपने प्रिंट एड्रेस ऑफ ए पे जो वैल्यू स्टोर है उसे आपने प्रिंट करवा दी बट ये चीज मुझे C++ में करनी है तो मैं क्या करूंगी तो मैं लिखूंगी C in और सिंपली मैंने एक्सट्रैक्शन या गेट फ्रॉम ऑपरेटर लगाया एंड देन मैंने लिख दिया A तो ऐसे क्या होगी A की वैल्यू वो कीबोर्ड से ले लेगा और स्टोर करवाएगा यहाँ पे यहाँ पे भी हमने स्टोर करवाई है देन नेक्स्ट अगर हमें क्या होता है कि दो वैल्यूज कोई लेनी होती तो हम यहाँ पे स्कैन एफ में कैसे यूज करते थे परसेंट डी परसेंट डी एंड देन यहाँ पे एम परसेंट ए एम परसेंट बी और अगर दो ही दो ऑपरेटर हमें सी में लेना होता तो सी प्लस प्लस में लेना होता तो हम क्या यूज करते हैं सी इन ए देन गेट फ्रॉम ऑपरेटर फिर से लगाया हमने एंड बी अब चलिए देखते हैं कि अगर दो डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हमें देनी होती थी तो हमें क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे परसेंट डी और परसेंट एफ फ्लोट टाइप की वैल्यू एक हो गई एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई तो ये देने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता था फिर उसके बाद में एम परसेंट है एम परसेंट सी तो इसकी वैल्यू वो कीबोर्ड से लेता था एंड यही अगर मुझे सी प्लस प्लस में करना है तो मैं लिखूंगी सी इन सिंपली और ए एंड सी उसकी वैल्यू मैंने ले ली सो so, हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये नहीं बताना पड़ता कि किस टाइप की वैल्यू को वो स्टोर कर रहा है किस टाइप की वैल्यू को वो ले रहा है तो चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने के लिए तो देखिए एन एस आई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से से लैंग्वेज क्या है इसमें आपको एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन जो है रिकमेंडेड है बट मैंडेटरी नहीं है और वही सी प्लस प्लस में क्या है कि ये कंपल्सरी है आपको डिक्लेरेशन इसका एक्सप्लिसिटली फंक्शंस का डिक्लेरेशन आपको एक्सप्लिसिटली करना ही है चलिए अब पढ़ते हैं हाइड्रोफाइल्स तो हाइड्रोफाइल्स में आज हम पढ़ने वाले थे आईओ स्ट्रीम डॉट एच पर पहले देखते हैं कि क्या होता है प्रीडिफाइंड फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन हाइड्रोफाइल्स हाइड्रोफाइल्स में क्या होता है जो भी हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन जैसे अभी हमने कौन कौन से पढ़े सी आउट सी इन ये सब हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शन है ये कहाँ पे डिक्लेयर्ड है एक हाइड्रोफाइल्स में 
so whenever you are using any predefined function in your code you have to include a specific header file matlab jaise mujhe agar c in c out le karna hai to uske ek specific header file mein use karungi aur koi dusra function jaise uh, clear screen ke liye use karna hai fir uh, get ch ke liye use karna hai to uska ek specific header file hai use mein kya karungi apne function mein exclude uh, sorry uh, uh, include karna padega mujhe so uh, you have you have to include specific header file that contains its declaration ab dekhte hain iostream.h header file ke bare mein so we need to include uh, header file iostream.h uh, kis liye karna padega kyunki uh, it contains declaration for the identifier cout and the operator ye humne jo yahan pe likha hai इंसर्शन uh, ऑपरेटर uh, uh, उसके लिए आईओस्ट्रीम करना पड़ेगा और सी इन के लिए भी यूज करना पड़ेगा और सी इन का ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए भी हमें यूज करना पड़ेगा आईओस्ट्रीम डॉट एच अब ये जो है क्या है हेडर फाइल्स कंटेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफायर्स तो हमारे यहाँ पे कौन से थे सी आउट और सी इन जो आइडेंटिफायर्स थे उनके लिए यहाँ वहां पे डिक्लेयर ऑलरेडी है वो आइडेंटिफायर्स कैन बी द फंक्शन नेम्स और आइडेंटिफायर्स हाँ आइडेंटिफायर्स के बारे में मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है आप उसे देख सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आइडेंटिफायर्स कैन भी क्या हो सकता है कि फंक्शन का नाम किसी वेरिएबल का नाम जो यूजर्स देते हैं वो हो सकता है ऑब्जेक्ट हो सकते हैं माइक्रोज का नाम हो सकते हैं एक्सेट्रा तो चलिए अब देखते हैं कि ए एन डी एल एंड लाइन का क्या यूज होता है जब भी हम एंड लाइन यूज करते हैं इन टू दउटपुट स्ट्रीम तो ये क्या करता है कि हमारा जो कर्सर है उसे नेक्स्ट uh, लाइन के बिगिनिंग में मूव कर देता है मतलब जैसे कि मेरा फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ कोई डेटा अब मुझे चाहिए कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है मेरा वो दूसरी लाइन से प्रिंट हो तो मुझे क्या होगा कि मैं uh, क्या यूज करूंगी एंड एल एंड लाइन इसे यूज करूंगी ताकि कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में पहुंच जाए एंड एल इज मैनुपुलेटर एंड इज इट इज डिक्लेयर इन आईओस्ट्रीम डॉट एच अगेन आईओस्ट्रीम डॉट एच में ये डिक्लेयर है और इसकी जगह पे क्या होता है कि जैसे हम C में यूज करते थे स्लैश एन तो हम यहाँ पे भी स्लैश एन यूज कर सकते हैं चलिए अब एक सैंपल प्रोग्राम डिस्कस करते हैं तो सैंपल प्रोग्राम इसमें हमने इसका नाम लिया है सी अगर आप मेरे साथ प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस फाइल का नाम किसी भी उससे सेव कर सकते हैं बट उसे एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो जिस जो फंक्शन आपने जो प्रोग्राम बनाया उससे रिलेटेड ही कोई नाम रखें तो यहाँ पे एक स्क्वायर डॉट सी पी पी दो हम एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने की यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें सी आउट सी इन तो चाहिए होगा क्योंकि हमें डिस्प्ले भी करवाना है और कोई वैल्यू यूजर से लेनी भी है तो लेनी है वैल्यू तो सी इन यूज करना पड़ेगा डिस्प्ले करवाना है तो सी आउट यूज करना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच लिखना पड़ेगा तो ये क्या है डिक्लेरेशन ऑफ सी इन एंड सी आउट के लिए यूज किया नेक्स्ट हमारा लिखा है मैंने हैश इंक्लूड सी ओ एन आई ओ पोनियो डॉट एच इस ये किस लिए यूज किया है क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि अगर जैसे मैंने इस आ, इस प्रोग्राम को एक दो आ, एक बार रन कर दिया फिर नेक्स्ट टाइम फिर रन करना है तो मेरी स्क्रीन पे जो प्रीवियस डेटा है उसको मुझे क्लियर करना है तो क्लियर स्क्रीन के लिए और उसी टाइम पे ही मुझे जो मेरा आउटपुट है वो मुझे उसी टाइम चाहिए तो गेट सी के लिए भी मुझे कोनियो डॉट एच का यूज करना पड़ेगा सो डिक्लेरेशन ऑफ सी एल आर एंड सी एल आर एस सी आर के लिए यूज करेंगे क्लियर स्क्रीन के लिए एंड गेट सी एच के लिए कोनियो डॉट एच का यूज करेंगे नेक्स्ट हम लिखेंगे वर्ड मेन देन ये यूज किया हमने यहाँ पे फंक्शन सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन के लिए स्क्रीन क्लियर हो गई अब उस पर कोई डेटा नहीं है फिर उसके बाद में हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एक इंटीजर इंटीजर टाइप की वैल्यू एक्स हमने डिफाइन की अब यहाँ पे फिर लिखेंगे यूजर से हम बोलेंगे कि वो क्या करे कि एक नंबर एंटर करे तो सी आउट फिर उसके बाद में हमने अपना इंसर्शन ऑपरेटर लगाया एंटर अ नंबर इंसर्शन ऑपरेटर देन एंड लाइन अब इससे क्या होगा कि जब मैसेज uh, प्रिंट होगा एंटर अ नंबर तो कर्सर अब उसके बाद कहाँ चले जाएगा नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग में तो यूजर जब एंटर करेगा कोई नंबर तो वो कहाँ पे uh, कहाँ uh, पे होगा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा फिर हमें क्या करना है उस वैल्यू को यूजर से लेना है तो यहाँ पे सी इन 
तब कर्सर गया अब सी इन जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सी इन एक्स तो सी इन एक्स से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वो वैल्यू को स्टोर करेगा फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब हमने अपना लॉजिक लगाया कैलकुलेशन का तो कैलकुलेशन के इस लॉजिक में लिखा है हमने इंट एस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स देन सेमी कॉलम तो इससे क्या होगा कि एक्स इंटू एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया लेट सपोज हमने फाइव लिया था तो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव और ये एस में स्टोर्ड हो गया देखिए हमने उसी टाइम पे इसका डिक्लेरेशन इसी टाइम हमने इसका डिफाइन भी करा और हमने इनिशियलाइज भी कर दिया नेक्स्ट हमने क्या किया अब जो रिजल्ट स्टोर हो गया था एस में उसे मुझे क्या करना है कि मुझे प्रिंट करवाना है तो लिखूंगी सी आउट स्क्वायर ऑफ एक्स इज अब एस में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे मैंने प्रिंट करवा दी देन गेट सी एच उसी टाइम पे हमें रिजल्ट मिल जाएगा तब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि यहाँ पे कौन कौन से एक्शन स्टेटमेंट्स हैं तो सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन वाला वो हमारा एक एक्शन है क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है कुछ तो ये हमारा क्या हो गया एक्शन स्टेटमेंट सी आउट वहां भी अगेन एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि मॉनिटर uh, पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है एंटर रन नंबर फिर सी इन अगेन एक एक्शन स्टेटमेंट है वाई क्योंकि ये क्या कर रहा है कि इनपुट लेने का काम कर रहा है फिर सी आउट स्क्वायर ऑफ एक्स इज एस सो ये भी एक एक्शन एक्शन स्टेटमेंट है बिकॉज अगेन ये क्या कर रहा है वैल्यू को प्रिंट कर रहा है गेट सी एच उसी टाइम पे वैल्यू आपका जो रिजल्ट है उसे uh, आपको शो कर रहा है तो ये हमारा है एक्शन स्टेटमेंट अब यहाँ पे जो हमने इंट एक्स लिखा है ये है डिक्लेरेशन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट तो हम C++ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कहीं भी भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो बट उसे उसे यूज करने से पहले आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा तो यहाँ पे जैसे मैंने एक्शन स्टेटमेंट लिखा था सी एल आर एस सी आर उसके बाद में मैंने इसका डिक्लेरेशन किया है और यहाँ पे ये यह देखिए डायनेमिक इनिशलाइजेशन हुआ है इंट एस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स का क्यों एस का यहाँ पे डायनेमिक इनिशियलाइजेशन क्यों हुआ है क्योंकि उसी टाइम मैंने इसे क्या किया है डिफाइन किया है प्लस उसको इनिशियलाइज किया है तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम स्क्वायर कैलकुलेट करने का हमने डिस्कस किया कि इनपुट इंस्ट्रक्शंस क्या होता है आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है और आई पर हमने डिस्कस किया सर so, इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया कंसेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस तब तक के लिए बाय बाय और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे मेरी नई वीडियो अपलोड होती है आप उसे तुरंत देख सकें